mình lôi ý trong cái đống đồ mà em bán Đống đồ gì? Đống đồ sida đó anh Trời ơi Giữa cái văn phòng chị định làm dục tôi đem cái từ sida Chị là người thiết kế thời trang hiểu chưa? Dạ em nghĩ là lấy mấy cái bộ đồ ra rồi mình mình gắn thêm khoen Mình gắn thêm nơ vô là được rồi Chị quên tất cả những điều đó đi Chị phải có idea Chị phải có ý tưởng Và sau đó chị phải phát thảo ra Trở thành một stylist Mới xứng đáng là Nhà tạo mẫu thời trang của công ty đặng tiền Còn điều tiếp theo Cũng hết sức quan trọng Đó là biên đạo múa Ai sẽ đảm trách phần biên đạo múa cho ngôi sao ca nhạc tương lai Em... Đúng Như vậy là ekip chúng ta đã có đầy đủ nhân sự Để chuẩn bị vào một cuộc chiến mới Ước gì ngay giờ phút này tại đây Có mặt gia đình của Tiêu Đàm Đăng Để chứng kiến cảnh anh em của chúng tôi Ekip của chúng tôi Lao động nghệ thuật cao đến mức nào Em 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 Chào thầy Dạ, chào ơi, chào Anh ơi, em và má đến tập nhạc nè anh Ồ Dạ, 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 chào thầy Cái nhà đến lúc nào mà đặng tiền này không có ai <cười> Xin thông cảm cho Thế giới của người nghệ sĩ chúng tôi Có thể chìm đắm trong âm nhạc Có thể chìm đắm trong niềm đam mê sáng tạo Và điều đó Quên hết tất cả những cái gì xung quanh Và đó chính là nghệ thuật Và đó cách đây một tiếng mười phút thôi Đại công ty của chúng tôi Đã đưa ra một quyết định chiến lược đầu tư khai thác Và phát triển giọng hát của Tiêu Đàm Đàm có lẽ nào gia đình chúng ta không vỗ tay nồng nhiệt được sao? Dữ vậy hả anh? Đúng vậy Em phải hiểu rằng Lao động nghệ thuật Là một việc làm hết sức nghiêm túc Và bài bản Chứ không phải là Đâm băng hồng mà làm được Trời ơi phải nói là Phước đức ông bà gì Của gia đình tôi để lại Cho nên là tôi mới gặp được thầy Wow Dù biết rằng Dấn thân vào con đường nghệ thuật Là chấp nhận sự bất trắc Thua lỗ Nhưng anh Được quyết định hiến thân Má 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 Ý anh nói là giống thí kiều vậy đó má Kính thưa gia đình siêu sao sắp nổi danh Xin giới thiệu nhiếp ảnh gia nghệ thuật nổi tiếng Của chúng tôi Anh đã từng mang ảnh đi dự thi quốc tế wow. Và mang về Còn đây Là nhà tạo mẫu Shinoda Việt Kiều, cô là người đại diện công ty chúng tôi đi cạnh tranh với những nhà đặt tạo mẫu lưu danh của làng thời trang À, đúng rồi Còn đây, một người hết sức quan trọng góp phần quyết định của đường nghệ thuật tiêu đàm đang Đó là biên đạo múa Người sẽ huấn luyện vũ đạo Đây là người sẽ tạo phong cách cho siêu sao của chúng ta Phong cách em đâu? Phong cách thế nào? Ồ Có thể nói đến giờ phút này Chúng tôi hết sức hài lòng Về cái điều mà gia đình Đã trao trọn cái niềm tin cho chúng tôi Và đây là một trách nhiệm Mà trong từng ánh mắt Của mỗi thành viên trong công ty Chúng tôi không cần phải nói một lời Quý vị nhìn Tự cảm nhận Và cảm thấy rằng Cái ngôi sao kia Cái ngôi sao kia Đang bắt đầu tỏa sáng hãy dành cho em nó một siêu sao vừa mở nhú một tràng pháo tay cực kỳ mãnh liệt và nồng nhiệt
kiểu khác kiểu khác đó đúng rồi đẹp quá em ơi đẹp quá hay quá dễ thương quá đó cái kiểu này mới đẹp nè hay quá mở mắt ra con mở mắt ra con đó mắt mơ quá mở mắt ra mở đó liên nghiêm thôi ủa sao mắt chưa mở ta đó vậy đi trời ơi đẹp quá trời ơi con có sao không chị quang cái gì vậy ai ngoại con bị đơ rồi con cử động không được nữa cho con về đi ngoại còn ráng đi ráng chút xíu nữa là nổi tiếng rồi con ráng đi em à bây giờ mệt thiệt á nhưng mà mai mốt em hốt tiền hiểu không nghe chưa con ngoại với má con á là dồn hết vốn liếng tiền bạc vô cho con như là đi buôn vậy đó con ráng đừng có để bị lỗ mà phải làm cho cả xóm mình để mặt mới được nha con dạ con ráng Ui. Tưởng đâu câu được một con Ai dè một lúc nó thành hai con Ta ta ra ta 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 Ui da nhẹ nhẹ má ơi đau quá má Ui da con đau chỗ nào nói má má mát xa cho con đau tùm lum hết à con cũng làm ca sĩ nữa đâu á à. con con không có được nói vậy trời đất ơi cái số con sanh ra là để được làm ca sĩ nổi tiếng nghe chưa con nói vậy rồi ông trời ông phạt chết à thôi làm ca sĩ ông tưởng đâu qua lên sân khấu nhảy múa ca hát ai làm ca sĩ cực vậy tại đâu đi học còn sướng không cái thằng cái thằng này <cười> đi học á làm sao mà con có danh có tiếng được làm sao mà con có nhà lầu xe hơi hả <cười> trời đất ơi Thôi, thôi 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 nè cả nhà này á cái danh dự của nhà này là dồn hết vô con á hy vọng chỗ con nha nè để ngoại đắp muối á cho con tan máu bầm nha <cười> ngoại ơi nóng quá ngoại ơi trời ơi cái gì mà hai má con bà như là đóng trăng thằng nhỏ vậy trời ơi, có cái gì đâu tôi luyện nó cho nó thành ca sĩ nổi tiếng có cái gì đâu mà ông nói vậy hả thôi ráng lên con đường đến vinh quang á còn nhiều trong gai và nước mắt lắm nè mà con á may mắn là con còn có bà ngoại đây này nha <cười> trời con má nữa này à. thôi bà ngoại con á đến ông ngoại cũng phải chịu thua chứ nói gì ai dạ à. 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 ủa huy làm gì mà mày nằm ủ rũ quá vậy cái này á là đương có vô ga cho nó đặng nó hát đó mà thằng quy nó sướng thiệt có nó được lên sân khấu để làm ca sĩ nổi tiếng luôn á con hả cũng muốn được lên sân khấu hát lắm á nhưng mà tại vì má con không cho tiền con lên sân khấu thấy chưa thì không lên sân khấu được thì đứng dưới sân khấu nè tụi bay á ráng học cho giỏi nghe không đặng mai mốt á làm fan hâm mộ cho tiêu đàm đa nghe không wow. 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 mấy đứa này là do ổng dạy không đó anh Ông huấn luyện mấy đứa này đó Anh thấy chưa? Lý hen Cái này tập lâu lắm á Dạ Đâu có dễ đâu Nè xong rồi hả? Mình dời qua cái quán kế bên nha Anh Tâm Ê. Ôi Trời ơi, Trời khỏe ơi. không Nguyễn Sứ? Khỏe, khỏe, khỏe Vô đi, ngồi, ngồi ghế chơi, ngồi ghế anh, ngồi ghế em à, Ngồi à, ngồi xuống đây Sao? Lúc này à, còn chụp hình ở công viên không? Vẫn cái nghề của mình chứ làm sao bỏ được à, Nhưng mà không có chụp hình tầm thường nữa nha Ồ sao? Nhiếp ảnh gia Nhiếp ảnh gia Đây, có cặp cái xích đàng hoàng Mời Ồ, à, 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 lúc này lên quá vậy ta Chứ làm sao? <cười> lúc này làm ăn sao rồi? À, thì à, cũng bớt bát không có gì hơn hết á à, dạo này thì tập hợp được mấy đứa nhỏ nè yeah. rồi hàng đêm rồi cái mình dẫn nó đi vòng 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 mấy cái chỗ này quán rồi nè để kiếm ăn mỗi đêm vậy thôi trời ơi mấy đứa trẻ đường phố một tay anh đào tạo mà bây giờ nó có cái nghề như vậy là quá ngon lành luôn bởi vì cái tài của anh ấy nha không thể nào mà từ chối được đây nè bữa nay tôi mới dẫn anh tới đây giới thiệu với anh một ông anh của tôi cuộc đời anh sẽ đổi khác phải không bảo đảm nhanh luôn đây ông anh của tôi xin chào anh <cười> chào anh À, cho tôi gửi Dạ Giới thiệu với anh đây là anh Tâm Đạo diễn mà em nhắc anh đó Ồ, oh, cảm ơn ông em Cho thêm cái ly nữa em ơi Tôi muốn nhờ anh 
giúp tôi thực hiện phim ca nhạc à anh nhờ tôi mời anh làm đạo diễn đó à may quá đó, nói thiệt với anh đó từ ngày mà ra trường tới giờ đó, tôi không có đất dụng võ tại vì mình không có thân thế đó anh nhưng mà hôm nay gặp anh ở đây anh hiểu biết về năng lực của tôi và anh tin tưởng tôi anh giao trách nhiệm với tôi tôi hứa với anh tôi sẽ làm việc hết mình cùng anh tôi rất thích dạ. những người hết lòng vì người khác dạ má má thấy người ta làm tóc cho con gì đẹp bóng mắt con uống như vậy á là đúng gu thẩm mỹ lắm rồi đó phải như vậy để sau này thành người nổi tiếng sang trọng chứ vậy giờ con sơ móng tay màu nào cho hợp đi hả má bây giờ con phải sơn màu hồng là đúng điệu nhất con ra chị đẹp quá ha giống như người mẫu gì đó thấy giống thiệt hả chị thì mị chị nói con giống người mẫu kìa từ đây về sau á con á phải coi người nổi tiếng á họ ăn cái gì họ làm cái gì thì con phải bắt chước giống y chang như vậy á để sau này nổi tiếng thiệt á khỏi mất công học dạ chị dũng ơi bán cho tôi hai ba xi măng xi măng còn một bao chị ơi lấy đỡ được không chị vậy thôi tôi ra ngoài kia mua cũng được anh dũng ơi bán cho tôi một thùng sơn nhỏ chị chờ em xíu Ồ, sơn nhỏ mai mới có còn sơn lớn lấy đỡ được không chị tôi ra ăn sơn nửa chừng thì hết sơn mai tôi mắc bận rồi thôi để tôi đi chỗ khác Trời ơi, tắt coi Tắt Biểu tắt mà cũng còn ráng thêm miếng nữa Buôn bán cái kiểu gì á Mà riết rồi á, tiền bạc không có thấy gì hết chị Dũng Cái đồng tiền á Mần ra nó cực khổ Chứ không phải rác rến gì mà quơ vô một cái là có Cho nên tiêu xài á Đừng có theo cái kiểu mà quăng tiền qua cửa sổ hay là đem cho gái ăn Tiền hôm nay bán được bao nhiêu Con đưa hết cho má rồi Hôm nay hàng mang về để sửa nhà Nên không có để bán Chứ con có tiêu xài cho tiền ai đâu má Thì vậy sao nãy không chịu nói trước Đợi tao la rác hồng rác hầu rồi mới lên tiếng Chuyện gì nữa đây Sao anh để má nói hoài vậy Thì đó Em á Với má đã lo đủ thứ chuyện trong gia đình này rồi thì anh cũng phải phụ một chút gì trong gia đình này chứ Ừ Đó Tao mới sực cho một tăng đó Là một tăng là phải rồi Mà thôi Có tin này mới nè má Anh nặng tiền mới gọi báo Là phải chuẩn bị lay xô cho tiêu đâm đan liền ừ. Trời đất ơi Ông thầy uy tín thiệt Ông mới nói đó Má tưởng nói chơi Ai ngờ ông làm thiệt Công nhận là ông đào tạo hay thiệt Thần tốc thiệt á Mai á, là thằng Quy á, nó còn giống bà ngoại nó đó Để Con ơi, mua chè dùm gì đi con Mua chè dùm gì Nha, Chị bán cho con bịch 2 ngàn cái gì Ủa mà sao dì bán tối quá vậy? Ờ, à, từ sáng đến giờ dì bán ế quá Đi rã cả giò cả cẳng mà bán chưa đủ vốn nữa Chắc chết quá Dì lấy cho con hai bịch nữa nha dì Rồi, cảm ơn con nha Sao mãi mấy đứa không trả tiền nhà cho cô hết trơn vậy? Dạ, hôm nay Hạc Huế đi làm, chắc lãnh lương quá cô Cô đợi một chút nha cô Sao mà mấy đứa cứ làm khó cô Hòa vậy? Dạ Tụi con cũng đâu có muốn đâu cô Nay hôm nay có tiền cho cô chưa vậy? Dạ tại mấy bữa nay chỗ con làm ế quá Nên bà chủ con nói là khoảng tuần sau mới có lương Cô cho con thêm mấy ngày nữa nha cô <cười> Sao mà ai cũng hẹn rầy hẹn mai hoài vậy nè Thời buổi làm ăn khó khăn quá Thôi nếu có tiền thì mang qua cho cô nghe Dạ Nè Hai tụi bay ăn đi làm tiếp Xuân Đã hết tiền rồi Mà mày còn mua làm cái gì nữa Hồi nãy tao đi làm về Mà tối rồi thấy bà bán chè gánh tội nghiệp quá à Nên tao ghé tao mua Sẵn tụi mình ăn trừ cơm luôn cũng được mà Lành quá ha 
mày có đồ không đi tao ủi luôn cho chi đi làm mướn cho người ta không à ủi chi tốn điện không nhớ ngày mai có hẹn với ông đặng tiền hả ồ ừ. mà mà bài còn nhiều quá à chắc không đi đâu hai hai mày đi trước nha bộ mày định nhìn đó để học bài hả còn tiền nhà nữa bà chủ bà mới đòi đó ba đứa tụi mình á không có quyền lựa chọn nữa đâu yeah 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 một khởi đầu tốt đẹp khá lắm khá lắm đây là buổi ra quân đầu tiên của chúng ta cho nên đề nghị tất cả các em hãy hết sức là chú ý theo hiệu lệnh của tôi trong đêm diễn nếu tôi đưa lên cây cờ màu vàng các em phải làm gì cao lên trời ơi ngược rồi kia cẩn thận kiểm tra cho kỹ làm lại đưa cờ màu vàng làm gì trời ơi nghe cái hiệu lệnh cho kỹ cờ màu vàng lại đưa hình nhớ chưa mình mới qua cờ thứ hai đừng tích cực quá đáng như vậy hai ba cờ mà xem băng rôn trai tim giỏi lắm giỏi lắm tiếp tục tôi giáo cờ màu đó tiêu làm đen tiêu làm đen tôi nói với các bạn một điều rất sức hết sức là quan trọng nghĩa là qua nghệ thuật qua thủ thuật của các fan sẽ tạo nên một hình tượng của một ngôi sao mặc dù các bạn có thể chưa biết mặt người đó là ai nhưng mà chú ơi mình làm fan với nhóm múa là vào vòng cho thành phố hay đi tỉnh nữa hả chú chuyện đó để tôi lo đừng có làm loạn chủ đề mỉm cười lên cái coi ờ đây nè mình sẽ có dịp đi khắp mọi nơi nếu tên tuổi lưng lẫy thì không những ở quốc nội mà còn quốc ngoại hiểu chưa chuẩn bị vali đồ sẵn đi để kêu một cái là đi liền bây giờ như thế này tôi nói các bạn một vấn đề này rất là tâm đắc và tâm quyết mà các bạn làm fan là các bạn phải nắm được các bạn sẽ quyết định vận mạng của ca sĩ các bạn tưởng tượng là một ca sĩ mà không có fan không ai gọi người đó là ca sĩ hết bằng chứng là những người đi hát karaoke hiểu không còn nếu như nói một cách nghệ thuật hơn một cách văn chương hơn người ta sẽ nói rằng này bạn hãy chỉ bộ mặt fan của bạn là ai tôi sẽ nói bạn là ca sĩ loại nào ok thấy chưa bác thấy chưa bác thấy bới như thế này thôi mà đã không khí rộn ràng mời mốt lên sân khấu ánh đèn sân khấu rực rỡ tóc chạy keo vũ đoàn um, xịt khói thì lúc đó trời ơi nó còn lộng lẫy quy hoàng tới mức nào nữa <cười> bác có tưởng tượng được không đoan trang có tưởng tượng được không chính tôi đây nè tôi còn không tưởng tượng được dữ vậy đó hả thầy chứ sao à mà tôi thấy á nghệ sĩ nổi tiếng đi tới đâu là người ta bu dữ lắm á chứ sao tôi đã có một lần tôi về dưới quê gặp có đoàn hát về dưới diễn tôi nói ông kép chánh á ổng vô trong cầu cá ổng đứng mà khán giả tôi nói bu xung quanh á tính mít luôn lá ó rân trời ổng không biết làm sao ổng thủ sẵn cái mặt nạ ổng lấy ổng đeo lên giày mà khán giả có chịu buông đâu tôi nói á cứ đứng bu bu riết ổng không ngồi xuống được cuối cùng phải bỏ chạy ra luôn á bởi vì tôi cũng sợ thằng tiêu làm đang này nè nó cũng gặp cái trường hợp như vậy làm sao thầy <cười> tất cả những chuyện đó đã được chuẩn bị đã lên kế hoạch bởi vì đây là công nghệ lăng xê <cười> đây trong chốc lát thôi hãy xem đi một hai ba thôi con <cười> đây khi tiêu đàm đang lên xe thì sao mở cửa mở cửa xong làm thế nào đứng hai bên quanh tay hầu à, còn ra đây rồi phải làm gì chuẩn bị cho con đi toilet chút <cười> anh ơi lộng lẫy quá hoành tráng quá uy nghi quá em thấy chưa anh đã tính rồi mà fan hâm mộ có nhiều cái lợi lắm ngoài cái việc là để ca sĩ đi đâu tạo không khí y đùng âm sàng đến đó điều quan trọng nữa là trong các cuộc thi làm thế nào để có nhiều phiếu bầu áp đảo các cái là thành phần khác các ca sĩ khác và mang lại thắng lợi về phần mình nhưng điều quan trọng hơn bởi vì sao người bình thường không ai rảnh rang không ai ở không đâu làm ba cái chuyện tập luồng đó hiểu chưa trời ơi thiệt là thầy tính còn hơn con buôn tính nữa phen này là phải một vốn mười lời là cái chắc tất cả chuẩn bị băng rốt đó 
hình ảnh khẩu hiệu phan hâm mộ nghệ sĩ chút xíu ra còn tiền <cười> tiền là chưa đủ à, dạ, 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 dạ. có sẵn đấy, thầy có, có sẵn dạ, 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 dạ. tiền là sẵn sàng thế thì đủ chuẩn bị tiêu đầu tiêu đầu anh không khỏe anh bệnh hả trời ơi bệnh làm sao nói đi tôi giới thiệu của thằng bác sĩ cháu tôi mời 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 à, dạ. để anh tới anh trị tôi nói cái thằng này chuyên môn nó trị bệnh nhà giàu không nghe tôi á mà ho cái cũng tới nó sổ mũi cũng tới nó đó dạ dạ thôi thôi đi chị cảm ơn chị tôi chỉ cảm ho sơ sơ à để tôi mua thuốc uống là được rồi ừ. anh làm sao cảm ho sơ sơ cũng phải tới bác sĩ xịn đàng hoàng tôi mới thấy cái tờ quảng cáo nè thuốc tiêu đàm hay lắm Đấy không để tôi mua uống thử khi nào không hết á thì tôi để tôi nhờ đến chị nghe không đây nè thuốc đây nè đưa tôi coi của quảng cáo cái gì anh cẩn thận nha bây giờ quảng cáo á toàn là lừa không đó mua uống rồi á là tiền mất tật mang á tầm bậy tầm bạ là chết á cái này đâu có phải là quảng cáo thuốc cái này là thuốc bắc đang trong chữ nho có nghĩa là thuốc tiêu đàm đang thuốc để trị tiêu đàm đó chị để chị cho tôi mượn là cái to thuốc nha chị ủa thằng huy nhà chị nó quảng cáo thuốc tiêu đàm hả chị thằng này giỏi thiệt chứ hay không à để coi ca sĩ xịu xạo ủa gì kỳ vậy khoan 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 chị chị cho tôi coi chút xíu cái gì đấy à ca sĩ siêu sao tiêu đàm đang ủa hình của thằng huy mà sao ca sĩ này dám lấy vậy chị ơi ừ, anh ơi thằng huy nhà tôi á nó là ca sĩ rồi tiêu đàm đang có nghĩa là vậy tiêu á là tiêu lam trường đàm á là đàm vĩnh hưng đang á là đang trường có cái tên của thằng nhỏ mà anh cũng lựng tới lựng lui không xong ủa nói vậy thằng quy nhà chị nó trở thành ca sĩ rồi hả dạ mày quá phương định tổ chức một đêm văn nghệ để mừng xuân à, để cho bà con mình à, phục vụ bà con mình trong khu phố à, tôi định qua đây để bàn chị xin kinh phí để tổ chức tôi sẵn dịp đây chị cho thằng quy nó đến hát cho vui chị ôi sẽ tưởng chuyện gì cái chuyện kinh phí tôi sẵn sàng anh biết tính tôi xưa này nhưng mà cái chuyện hát á hát ở phường á cái quy mô nó nhỏ quá hát vậy á tội nghiệp cho tiếng tâm của cháu thôi nếu chị nói vậy thì thôi để tôi kêu thằng khuê á bạn của thằng quy á nó hát cũng được lắm à, không 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 tôi nói vậy á đâu có phải là tôi từ chối anh đâu thôi thôi để tôi kêu nó hát ha dạ yeah, đây cũng được dạ yeah. Không biết lý do gì mà cô mời tôi đến đây họp vậy? Em anh Huy học hành lúc này rất chảnh mãn Vào lớp thì hay ngủ gục Không học bài, không làm bài tập về nhà Còn em Thùy Mỹ Không biết chị có biết quan tâm đến em hay không Chứ em ăn mặc và tóc tai như thế này Thì đã vi phạm nội quy của nhà trường rất nặng Cảm ơn cô đã nhắc nhở Nhưng phải chi cô nói trước kia kìa Hồi đó tụi nó định học để trở thành kỹ sư bác sĩ còn bây giờ tụi nó đã bước chân vào con đường nghệ thuật rồi <cười> Mà tôi nghĩ Cái nghề đó chẳng dính dáng gì tới chữ nghĩa hết hà <cười> à, Tôi nhân danh người làm nghệ thuật Thì tôi thấy như thế này Ngành giáo dục Nói chung Và nhà trường nói riêng Tôi nghĩ nên có một cái sự quan tâm Đến những tài năng đặc biệt Hay nói cách khác Em Anh Huy Tức là ca sĩ Tiêu Đàn Đan Mai đây sẽ trở thành một ngôi sao rực rỡ Được cả nước ngưỡng mộ Thì nhà trường cũng được thơm lây chứ bộ <cười> <cười> Xin lỗi anh chị Chúng tôi là những nhà giáo Cho nên chúng tôi chỉ quan tâm đến việc hoàn thiện nhân cách của các em Đúng là người làm giáo dục Nên lúc nào cũng có cái nhìn nghiêm khắc Tôi nghĩ cô nên có cái nhìn thoáng hơn <cười> Dạ đúng vậy ạ à. <cười> Quan trọng là cái gì trong này nè Chứ bề ngoài không có quan trọng Nhưng bề ngoài nó cũng nói lên cái văn hóa và tri thức của con người Tôi yêu cầu em Anh Huy phải đi học đầy đủ Và em Thùy Mỹ phải nhuộm lại tóc đen đàng hoàng Nếu không chúng tôi sẽ không cho các em vào lớp Rồi 
nhảy lại giống như cô nhảy nãy coi ủa mà cô cô cái này là khiêu vũ chứ phải nhảy đâu cứ nghe lời tôi đây là một lớp múa múa tổng hợp tất cả các loại múa em biết cái gì mà em nói rồi nhảy nào nắm tay rồi hai ba một hai ba bốn năm sáu bảy te tám ra chín vô te te nhảy gì mà tưởng tượng như hai con trùn trùn nhảy với nhau vậy hai đứa nhảy dữ kia cái gì kỳ cục vậy lui ra có tôi nhảy nè tươi lên làm nghệ thuật cái tươi lên tươi lên tươi lên cười lên vô một hai ba bốn năm sáu bảy tè tám bùng chín tè năm ngã trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi sao quăng tôi như quăng bao gạo vậy nè trời dạ. cười cái gì mà cười xin lỗi cô dạ tại cô nặng quá em đều không nổi nặng cái gì sao bảy chục ký mà nặng cái gì đỡ lên coi ui da đó thấy chưa cái thế đứng của tôi lên cũng phải như là cái, cái thế nghệ thuật múa vậy thấy chưa đó cười cái gì tôi là cô giáo dạy mấy người nghe chưa còn em nữa tôi nói cho em biết đã mình đi làm nghệ thuật thì mình phải có cái óc tưởng tượng cho dù là cô có mập như là một con voi hay là cô có mập như là cái bao gạo thì phải tưởng tượng tưởng tượng hình dáng của cô cái hình thể của cô ốm như là đây nè chỗ này nè cười cái gì như vậy mới là nghệ thuật tưởng tượng biết chưa rồi tập tiếp đi đứng đây nào hai ba một hai ba bốn năm sáu bảy tám hey 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 à. chào ngọc nhanh dạ à, anh xin lỗi à, cắt ngang trong lúc em đang sáng tạo nghệ thuật cho anh xin năm phút á à mấy em nghĩ vậy là tại chỗ nha năm phút thôi nha à, chị gì anh một việc rất quan trọng đây trọng trách của em là làm thế nào để biến cô bé này thành siêu mẫu Ồ. <cười> dạ chăm sự nhờ cô Chứ cháu nó ham nổi tiếng lâu rồi Mà chưa có tìm được thầy Trời ơi Cứ tưởng tượng Mai mốt nhà mình có hai người nổi tiếng Vậy thì mình mặc đồ gì thế ta <cười> Lát nữa em đóng tiền học phí Cho cháu nó vào học ngay ừ, Dạ cô ơi ừ. Khoảng bao lâu thì con trở thành siêu mẫu hả cô <cười> Khoảng 50 triệu <cười> Dạ không, ý, ý con muốn hỏi là khoảng bao lâu thì con trở thành siêu mẫu? <cười> khoảng 5 tuần Má, cho con học liền đi má, nhớ học đi ừ, Hay để hay để anh hai con đi hát rồi, má có tiền hãy đóng tiền cho con Không được, em phải cho cháu nó học ngay Học ngay, em thử gửi đi Trong ngôi nhà của em, ừ. có hai người nổi tiếng cùng một lúc Trời ơi, lúc đó lo sớm người ta nể em lắm, nể lắm <cười> Dạ, à... Um... Để em suy nghĩ rồi Mai em trả lời chị Má Ừ Ừ Ừ Được rồi con Thôi chị cứ cho nó học trước đi Rồi mai em sẽ đóng tiền à, Chị thì Em cho cô vào đây Đi Dạ Đó Rồi múa Em vô luôn Ủa Sao Sao em lại học múa hả cô Em à Bất cứ một siêu mẫu nào Cũng bắt đầu từ bộ môn nghệ thuật Múa Đúng không những là học múa mà phải đào sâu vào các thể loại múa Có nghĩa là em phải biết múa hiện đại, múa dân gian, múa tính cách, múa lửa, múa cổ Vậy đó, bắt đầu 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 Thầy, 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 có chuyện này tôi muốn nói với thầy Ồ, Dạ, sao, sao, sao? có cái chỗ này người ta tổ chức cái show ca nhạc Người ta muốn mời Tiêu Động Đen nó hát Ở đâu? Để tôi lại, tôi sẽ hợp đồng giá cả với người ta à, Ở phường tôi á, họ làm từ thiện, không có trả tiền Không có trả tiền? À. Không có trả tiền À thôi, cứ nhận lời à, Nhưng mà cái sân khấu nó nhỏ xíu à thầy Trời ơi, thì có nhỏ thì mới có lớn Có con cá lồng tông thì phải có con cá mập được Hiểu không? Dạ, dạ, dạ Nhưng cơ hội này phải nhận lời để vô trương thực lực trước công chúng à, trong phường Dạ, vậy thì để tôi về tôi tôi nhận lời hát Đi nhanh mất xô bây giờ Dạ, dạ, dạ 
Nè 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 Muốn cái gì mà xà nẻo vậy Ngoại Tụi con đang tập diễn mà Diễn cái gì? Diễn cũng không được làm vậy Con phải nhớ con là ca sĩ nổi tiếng rồi Thằng trăm đứa con gái nó mê con Có lại cái kiểu này rồi sao này Còn ai mà mê con nữa Chuyện gì vậy? Đánh ra! Chuyện gì? Đánh ra! Thôi! Ê! Mua ra! Đó là mấy người bạn của em á! Tụi mày có sao không? Ở đâu ra vậy? Vệ sĩ của tao á! Trời ơi! Làm y như là ca sĩ nổi tiếng vậy đó! Ai biết đâu! Tự nhiên chú đặng tiền biểu hai cái anh này theo tao! Bực mình cũng chết luôn! Sao? Mà sao hôm nay nhìn mày phờ phạt vậy? Tập mệt lắm hả? Rồi! Tập muốn bầm dập hết mình mãi luôn nè! Còn cực hơn cả đi lính nữa! Thôi qua đây ngồi cho nó khỏe Đi Ê bay Tao thấy á Tụi mình ngồi đây kỳ không? Đúng không? Tự nhiên á cái Cả đám ngồi bệt ở dưới đây vậy đó Cái có hai ông đứng ngoài sau giống như hầu tụi mình vậy đó Trời nhìn hầu có giống ai hết đó Em ở lại đây chơi với mấy đứa bạn Hay là hai anh về trước đi ha Chúng tôi không được phép Trời ơi hai anh cứ về đi Tụi em á với thằng Huy á là bạn thân rồi Tụi em đâu có làm gì nó hay là thủ tiêu ở đâu mà hai anh sợ Chúng tôi không thể làm gì đó Huy ơi Tao thấy mày chọn cái nghề gì á Mà mình không có đi ăn cắp hay là ăn trộm gì ai hết đó Mà giống như này thấy không Đang bị giam lỏng gì đó Hai anh về đi, có gì em chịu trách nhiệm <cười> Dạ xin lỗi có điện thoại à, Dạ Alo Hả Nó kêu tụi em về Nó dám đi một mình Hỏi nó coi, nó biết nó bây giờ là ai chưa Trời ơi, con muốn sống hay là con muốn chết Con phải biết á, người nổi tiếng là không có được đi lung tung Ăn á, thì cũng phải ăn cái món của người nổi tiếng Đúng, mà ngồi á, cũng phải ngồi cái chỗ của người nổi tiếng Đúng vậy Mà con không có cho dễ sĩ thì nó đứng hầu là sao Trời ơi Danh dự, sự sống, miếng cơm của cả cái nhà này Trông cậy hết vô một mình con đó Thôi, con muốn làm gì đó, con làm đi mà tới sớm rồi chị Nam Nhỏ 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 thôi Cái gì vậy? Từ hồi á Chị về đây tới giờ á Tôi chưa có gì tặng chị hết à, Tôi có uh, chục hộp dịch Tặng chị ăn cho khỏe Không phải nói chứ Ở sớm này chị là người Ở khu phố này chị là người dễ thương nhất <cười> Tôi thì nói nạo ngay <cười> Cái tánh của tôi á thì thương người lắm cho dạ. nên á ai tôi cũng chơi hết trơn hết dạ. trọi á dạ. <cười> Tại mấy bà không hiểu rồi mấy bà tưởng tôi là cao sang quyền quý lắm chứ Tôi á, tôi bình dân lắm dạ. <cười> à, Cảm ơn nha dạ. Mà nè, 
Chị đừng có nói với ai nghe nha Để không thôi người ta tưởng tôi lo lót cho chị đó Thôi tôi về nha à. Trời ơi tưởng gì Mấy cuộc dịch đáng giá nhiều cũng đem cho Chị Tư Ghê luôn Chị Tư Bà Tư nói nghĩa Lẹ đi Nói nghĩa Nhanh lên Cái gì vậy Nói nghĩa Cái gì Nhà ai có chuyện gì Bà mười mực á Bà biểu tôi đem cái này qua cho chị nè Sao bà không đem bà kêu chị Bà nói bà muốn qua dữ lắm Mà bà nói bà dữ lắm Cho nên là bà không dám Cái lộ mẹ vô duyên Bà qua thử coi bà đem đồ ăn vậy nè Coi coi tôi ăn thịt ăn cá gì bà Bà điên hay sao mà đồ ăn ta dưng tới không mà còn chửi người ta Ừ Để tôi về tôi nói lại bà cho Ừ Nhưng mà bà nhắn tôi á bà nói á Bà có lên trên sân khấu á Nhắc cái tên của bà với nha Ừ Ý chí Vậy á <cười> Vậy thôi tôi về gắn Ừ ừ <cười> Tạch coi Mới sáng sớm không làm gì không đứng lù lù xuống hết hồn nữa Tôi đường đường chính chính có gì mà bà hết hồn Chà Coi bộ khô di trứng này có vẻ dơ dữ à bà Thì nó chưa rửa mà Không Ý tôi nói về cái dơ cái sạch ở nghĩa khác kìa rồi nghĩa gì nữa đây Cái gì ở đâu mà mỗi lần ông gặp lại có ông giảng bài à Úi... Nè Tôi một đời trong sạch Nếu mà đem cái gì không sạch về cho tôi ăn á Nhớ tặng gấu bông á, tôi thích gấu bông lắm á à. Chương trình này được tình hành bởi do bà con giúp đỡ Cũng như ra là chị Năm bán hộp dịch lộn Cô Sáu làm móng tay Chị Hai bán sầu riêng Làm người tài trợ chính trong chương trình này Xin giới thiệu chị Tư Cảm ơn chị à, Dạ à, Kính chào quý bà con à, Tôi nhà tài trợ chính Kim luôn MC à, Cũng tính chào cho mấy cháu nhỏ nó mừng Mà sao <cười> lên làm không coi không được Thấy nó tệ quá à, Thôi tôi cũng làm luôn à, à, Dạ nói chung là gia đình chúng tôi là một gia đình là truyền thống 
à, dạ có đạo đức à, 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 biết thương người à, sẵn sàng giúp đỡ mọi người dạ à, à, sau đây à, xin mời quý vị thưởng thức à, giọng ca à, hạng ba của à, ca sĩ à, anh khoa <cười> chào quý vị khán giả à, tôi xin đến chính lại một điều à, tôi là ca sĩ anh khuê do bà tư bảo rung quá nên bà giới thiệu tôi là anh khoa và sau đây đến với chương trình tôi xin trình Dạ kính thưa bà con, người ta nói là con hư tại mẹ và cháu nên tại bà à, Ý tôi muốn giới thiệu tới cái phần trình diễn của cháu ngoại tôi là con thì mị Trời ơi, tôi nói nó đẹp gì đâu á à, Chân nó dài, rồi tay tôi nói nó dài nè Dễ thương gì đâu á à, Thì mị, thì mị, ra con Trời đất ơi, trời đất ơi, con con hả? Đỡ, đỡ, đỡ phụ 